Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DHRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzlich 73 aus Deutschland und an alle Maesjes 88. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Wat een bijzondere bros heb je daar. Ja, leuk is die her. En hij ziet er heel elektronisch uit. Nieuw? Ik heb hem net, ja. Maar dat ziet er trouwens net uit als een Raspberry Pi Zero. Ja, het is ook een Raspberry Pi. Leuk her. Ik heb met een vuil wat van de beschermende lak gehaald en daar heb ik een veiligheidsbelt op gesoldeerd. Oh oh oh, wat zonde toch weer. Nee hoor, helemaal niet. Een beetje brosch kost al snel een paar tientjes. En zo'n zero heb je al voor minder dan 8 euro. Ja, ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Maar ik blijf het toch zonde vinden. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. Weet jij dat nog? Was oom Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oom Pikourier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, nee, die heeft tante Sjaan in het dresswaar bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij Tante Sjaan op bezoek? Ja, ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over vier maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Do you suffer from the heartbreak of brain rot, feeling bored, sluggish, listless, not had a new idea in days, using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham Radio, guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of Ham Radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham Radio, it's not your granddaddy's radio anymore. R&I makes me happier than I ever been, than I ever been before. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook wel bekend als PA00 Nieuws. Dit is een wekelijkse uitzending en dit is de uitzending van vrijdag 8 april 2016. Vandaag hebben we het gebruikelijke aanbod met ietsje meer, denk ik. We beginnen met alle Nederlandstalige Daily Minutes uitzendingen van de afgelopen week op PI2 NOS, inclusief Morse, Data en Slow Scan Televisie. Vervolgens hebben we de Amateur Radio Newsline met het nieuws in het Engels, de Rain Report met het tweede deel van het interview met Art Bell, W6OBB, waarvan we vorige week het eerste deel hadden. En als het allemaal goed gaat, dan hebben we daarna de nieuwe ARRL podcast, De Dokter is in. Dat gaat over verticale antennes. We sluiten af met het Duits, de Duitsland Roensproeg. Wil je nog zeven katoschieten? Watashi wa kinyoubi no yoru ni PA00 news ni mimi o katamuke na yo ni dare mo jogen suru. Dit is Papa Alpha 0 Eko Tengo Eko voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 april 2016. Dit is het bulletin van maandag. 
Vandaag is er weer morsen. Data met 8 PSK 1000. Dat is een deel van de historie van het amateurisme. En verder een SSTV plaatje. Dit keer niet zoals gisteren de Mebo 2 in PD50. Maar een plaatje in BW12. Een uitzending met veel informatie dit keer. Op de site van Agentschap Telecom valt te lezen dat aan het bedrijf ISIS de TU Delft en de stichting Amstad NL vergunningen zijn verleend in het kader van de wet ruimtevaartactiviteiten. Op 1 juli 2015 trad de uitbreiding van de wet ruimtevaartactiviteiten voor het beheren van ongeleide satellieten in werking. Voor ISIS BV, TU Delft en de stichting Amstad NL betekent dit dat zij vanaf 1 april 2016 moeten beschikken over een vergunning om ruimtevaartactiviteiten vanuit Nederland voor hun ongeleide kleine satellieten te mogen verrichten. Een belangrijk onderdeel van het vergunningverleningproces is het auditen van de vergunningaanvragers. Uit de auditrapporten van Agentschap Telecom blijkt dat deze drie Nederlandse organisaties voldoen aan de financiële, verzekering, technische en ruimtevaarttechnische eisen die in de wet zijn gesteld. In Nederland neemt het belang van kleine satellieten toe. Deze satellieten zijn relatief goedkoop en kunnen relatief gemakkelijk en snel gebouwd en gelanceerd worden. De verwachting is dat het aantal ongeleide satelliettoepassingen vanuit Nederland in de komende jaren zal toenemen. Agentschap Telecom houdt namens de minister van Economische Zaken toezicht op de naleving van de wet ruimtevaartactiviteiten. Daarnaast kan via het agentschap een vergunning worden aangevraagd. Er zijn weer twee meldingen primair gebruik erbij. Op 16 en 17 april de Amstel Gold Race in Valkenburg en omstreken. Het geldt de hele 13 centimeter band. En verder op 25 tot en met 27 april vanwege Koninginnedag in Zwolle ook de hele band. Het gebeurt duidelijk steeds vaker dat de hele band wordt afgehuurd. Ja, en dan nog dit. Ik hoorde van de week nadat een van de mensen van de repeatergroep mensen op de repeater op hun gedrag aansprak, smalen de opmerkingen daarover en ook de term bandpolitie die viel daarbij. Het is niet bij iedereen bekend, maar het is sinds de wijziging in 2008 een verplichting bij de beheerder van een repeater om op te treden bij dit soort dingen. In de versie van de beleidsnotitie onbemand gebruik van 2013 is deze verplichting nog verder uitgebreid. Artikel 3.8 van de beleidsnotitie, zoals deze te vinden is op de site van Agentschap Telecom, daar staat onder andere van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze deze bij geconstateerd herhaald of langdurig misbruik van het onbemande station pas uit passende maatregelen neemt. Zo nodig schakelt hij daartoe op eigen initiatief het station tijdelijk uit. Dat laatste, die laatste zin, dat was nieuw bij de versie van 2013. In het Aadhof beleid staat al langer een uitrolverplichting. Dat wil zeggen een repeater mag niet zonder geldige reden worden uitgeschakeld. Eerder adviseerde AT beheerders wel eens om bij ernstig misbruik de repeater uit te schakelen. Juridisch handelde een beheerder als hij dat advies opvolgde echter in strijd met het Aadhof beleid. En daarom werd deze laatste zin toegevoegd. In het betreffende artikel in het Aadhof beleid staat verder... Mochten de eigen maatregelen niet afdoende zijn, dan kan een onderzoek worden aangevraagd bij het agentschap. In dit kader kunnen op directe aanwijzing van het agentschap de uitzendingen van het onbemande station gedurende een periode van minimaal vier weken worden stilgelegd. Dit laatste betekent dat agentschap Telecom duidelijk ook een rol heeft bij het oplossen van dit soort beheersproblemen van repeaters. De term bandpolitie is dan misschien niet onjuist, maar dan wel een bandpolitie die door AT in die rol is aangesteld. Komen we bij deel 15 van de historie van onze hobby. In deel 14 vorige week had ik het over een aantal wapenfeiten tot aan 1975. In 1975 werd de eerste verbinding op 24 gigahertz gemaakt. Dus ook in hetzelfde jaar de band die in de plaats kwam van de 21 gigahertz band. De first ging naar twee Engelse amateurs. De eerste verbinding tussen een amateur op aarde en eentje in de ruimte vond in 1983 plaats met een astronaut in de space shuttle. In 1984 vond in Zwitserland de eerste amateurverbinding plaats in de 47 gigahertz amateurband. Een jaar later waren het opnieuw Zwitserse radioamateurs die de first maakten op 76 gigahertz. Zeven jaar daar weer na, in 1992, maakten Duitse amateurs het eerste QSO op 145 gigahertz. Let wel niet megahertz, maar gigahertz, duizendmaal zo hoog in frequentie als de 2 meter band. De golflengte niet 2 meter, maar 2 millimeter. Een kwart golf is voor die band dus een halve millimeter. Maar het kan altijd nog hoger, want een jaar later waren het opnieuw Duitse amateurs die de first maakten op 241 gigahertz. Een golflengte dus van 1,2 mm. Om aan te geven hoe bijzonder dat laatste was, deze verbinding in 1993 was de eerste verbinding wereldwijd in deze 1,2 mm band. Die zoals gezegd in Duitsland plaatsvond. De eerste verbinding op 241 gigahertz in Engeland was op 22 februari van dit jaar in de Daily Minutes te horen. De first in Engeland op die band vond plaats in februari van dit jaar. 23 jaar nadat dit in Duitsland lukte. 
Ik heb nog één first uh, uit die periode. Dat was in 2006 de ontvangst door amateurs van een signaal op 14,7 miljard kilometer afstand. Het betrof het signaal van de Voyager 1 zonde op 84,15 megahertz. Dus 8415 megahertz. En de ontvangst van dit signaal vond plaats door Amsat Duitsland. Waarbij gebruik gemaakt werd van een schotel met een diameter van 20 meter. Die eigendom is van de sterrenwacht in Bochum. De laatste meldpaal die ik noemde, dat was de eerste verbinding via Venusreflectie, maar die had ik vorige week al genoemd. Als je praat over de historie van onze hobby na 1975, dan zullen veel van de huidige amateurs zich deze historie nog levendig kunnen herinneren. Belangrijke ontwikkelingen van de jaren 70 zijn er denk ik twee zaken. De eerste daarvan is de opkomst van de Japanse amateurmerken. Merken als Jezu en hetzelfde merk dat vanuit Zwitserland verkocht werd onder de naam Sommerkamp. En ook Kenwood en Standard hadden in het begin een slechte naam. Voor een deel was dat sentiment, voor een deel was het ook werkelijkheid. De Japanse apparaten hadden de naam goedkoop te zijn, ruis te produceren en slecht te tegen sterke signalen te kunnen. Vanuit de VS zouden de goede merken komen, maar ook in de VS had je goedkope merken die niet in alle opzichten goed waren. Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van de FM-repeaters. Repeaters waren er eerder ook wel, maar vooral experimenteel. De eerste vergunningen voor repeaters stammen in Nederland voor zover ik weet uit de eerste helft van de jaren 70, vermoedelijk rond 1972. Toen ik zelf in 1975 amateur werd, waren er drie FM-repeaters in Nederland die een legendarische status hadden en ook een heel groot bereik. PI3ALK zat in die tijd op 145, 800 megahertz en ging open met een 1750 hertz piep, net als de meeste repeaters in die tijd. PI3FLE die zat op een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Lelystad en werkte op 145, 675 met een karakteristieke rotje piep die in uh, nadagen van de repeater steeds meer vreemde effecten ging vertonen. PI3AMR die zat op 145.650 op de Amercentrale, waar de repeater overigens zat totdat deze als indirect gevolg van de gebeurtenissen op 9-11 in de VS en de verscherpte veiligheid op die plek vervolgens de plek moest verlaten. Er was in die tijd ook een zeer krachtige lineaire transponder, dat was PI3UHF. Die zat in Oosterbeek met een eindtrap met twee vuurtorenbuisjes, twee C39 en volgens mij twee gestekte klaverbladantennes. Uh, die transponder die had een uitgang op 145-450, net boven de latere D-kanalen. En die was bij mij bijzonder sterk. Van 145-430 tot ongeveer 470 was bij mij tussen de S7 en de S9 ruis te horen van de transponder. Ongeveer in het midden van de door de transponder doorgegeven band zat verder een baken. Die zat rond 450 en die zond in langzame mossen de kol PI3UAF uit. Ik weet niet of die daarnaast nog meer informatie uitzond. 70 centimeter was in die tijd overigens een band waar nog geen apparatuur voor te koop was. Apparatuur als PMR en LPD stammen van zeker 10 jaar daarna. Wel kwamen er uit de surplusmarkt soms UHF mobiele phones, maar die waren ook uiterst zeldzaam. Het meeste verkeer op 70 centimeter vond plaats door mensen die in de X geïnteresseerd waren in SSP of CW. Door middel van transfeurters die vanuit 28 of 144 megahertz werkten en uh, ja, die door mensen vaak zelf gebouwd werden. Verder waren er ATV amateurs ook met zelfbouw apparatuur in die band. Bij iedere UHF had een ingang zowel op 70 centimeter als op 23 centimeter. Karakteristiek was dat een paar keer per minuut, als ik me goed herinner, dat er even een zoomtoontje voorbij kwam. Dat zoomtoontje werd veroorzaakt door een radarsysteem op 23 centimeter, volgens mij gebruikt door de vluchtleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Voor wie dat niet weet, het verschil tussen een repeater en een lineaire transponder is dat een repeater doorgaans alleen FM doorgeeft, of, of een van de digitale modus, en een lineaire transponder een stuk van een amateurband. Bij zo'n transponder maakt het niet uit of je SW instopt, of SSB, of FM, of DMR, of welke andere modus ook. Als de bandbreedte binnen de door de transponder doorgegeven bandbreedte past, wordt het signaal doorgegeven. Een andere eigenschap is dat een transponder meerdere signalen tegelijk kan doorgeven, waarbij het zendvermogen gelijkelijk verdeeld wordt over de gebruikers. Transponders hebben vrijwel altijd een AGC en daarom moet je oppassen dat je niet te veel zendvermogen gebruikt op de ingang, anders maak je de transponder doof voor de andere gebruikers die minder hard door de transponder worden ontvangen.
Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, okay, ga jij maar even zetten dan. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 5 april 2016. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag alleen Morsen en een SSTV plaatje in BW12. En dat laatste is vanwege de beschikbare tijd ook niet helemaal zeker. Verder vandaag wel deel 16 van de historie van onze hobby. Er is nog steeds niet superveel nieuws. Er is wel weer een korte golflocatie minder, helaas. Gisteren op maandag zijn de gordijnantennes van The Voice of America in Greenville, North Carolina, opgeblazen. Zo meldt onder andere SW Elling. Het gaat om 48 centmasten in totaal die er al meer dan 50 jaar stonden. De antennes waren overigens al sinds 2006 buiten gebruik. Onlangs werd bekend dat de locatie van de antennes als overtollige overheidseigendom in de verkoop gingen. De slopen betrof de zogenaamde Edward R. Murrow zendlocatie, ook bekend als VOA Site A. De redelijk dicht daarbij gelegen VOA Site B is nog steeds in gebruik voor uitzendingen richting Zuid-Amerika, Cuba, het Caribisch gebied en Afrika. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby, namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM repeater. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna vijfmaal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als Vara en Afro al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar, gewone volk zich mee bezig hield. Het centamaterisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar, de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tanders van de koningin maakten deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulte begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27 MC'ers die wilden helemaal niet op de deken halen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden... met hun door Van Hulte als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas vijf jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam... toen nog bekend als Nelly Smit Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld... die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27 MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen die vanwege hun eerdere interesse voor 27 MC... vanwege het verbod via de D, de hobby, binnenstroomde... zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Omdat er nog wat tijd over is vanwege het weinige nieuws heb ik tijd voor nog een uh, verhaal. Ik uh, heb dit alles eerder uitgezonden, maar ik denk dat de meeste van de huidige luisteraars het nog niet eerder hebben gehoord. Het gaat over het zinloze spoorwegviaduct. Ik houd erg van absurde verhalen en helemaal als ze waar zijn. Het volgende lijkt regelrecht uit een tv-serie van Wim T. Schippers te komen. Alleen is het verhaal dus zeer aantoonbaar authentiek. Tussen de Utrechtse plaatsen Zeist en de Beeld liep lange tijd een lokale spoorlijn. 
Ooit reed er een treintje over de 7 kilometer rails van Seist naar het huidige station van Beeldhoven. Zoals er veel spoorlijnen werd de lijn alweer een aantal jaren geleden opgeheven en de rails werden in 1972 ook overal weggehaald. Station Zeist werd in 1976 gesloopt. Toen in 1985 de A28 werd aangelegd, dat is die vermalen bij de snelweg die ondanks de enorme protesten toch door het bos Amerus weer ging. Nou ja, afijn, toen die snelweg dus werd aangelegd, waren de ontwerpers van het bouwbestek voor de weg er niet van op de hoogte dat het spoor er al jaren niet meer lag. Kennelijk waren ze te veel bezig geweest met de protesteerders tegen de weg midden door het bos. Je zou eigenlijk bij zoiets zeggen, geen spoorlijn die hier de weg kruist, dus ook geen viaduct. Doorstrepen dus die onzin. Maar dat gebeurde niet. Het viaduct kostte enkele miljoenen, werd gewoon afgebouwd en daarna meteen met een hek afgesloten. En de situatie die bestaat dus nog steeds. Schitterend zoiets en triest tegelijk. En een zaak voor een van de vermakelijke televisieprogramma's die zich hierin specialiseren in dit soort overheidsflaters, zou je zeggen. Dat zou het zijn als dit het hele verhaal was. Geïntrigeerd als ik soms ben door dit soort kwesties, ben ik een paar jaar geleden nog eens wat verder in de zaak gedoken. En zo ben ik achter wat aanvullende achtergronden van de zaak gekomen. De lezing over het viaduct is inmiddels ook op Wikipedia te vinden. De verdiepte aanleg van de A28 kruiste namelijk een kerosineleiding die de vliegbasis Soesterberg verbond met de opslag van vliegtuigbrandstof die waarschijnlijk om zijn voorbombardementen op de vliegbasis te behoeden op afstand van het militaire vliegveld lag. Om de ligging van die leiding niet prijs te geven werd besloten om deze te verbergen in een nieuw te bouwen spoorwegviaduct, terwijl op dat moment de betreffende spoorlijn al 13 jaar niet meer bestond. Zoals te lezen is in het boek Geheim Landschap, 200 jaar militair op de heuvelrug van Kees Volkers uit 2009, werd als reden voor de bouw van het viaduct bekendgemaakt dat er plannen waren om de spoorlijn te heropenen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Dit is Papa Alpha 0 Eco Tingle Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 6 april 2016. Dus het bulletin van woensdag. Vandaag zowel Mossen als Data en SSTV. De Data is in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. SSTV en BW12. Ik zal hem maar eens een keertje groots aankondigen. Vanavond, woensdagavond, vindt vanaf 9 uur weer de SSB-ronde van PI4A en H plaats. In de wijde regio rond Arnhem op 144.345 plus minus QRM in Upper Sidebund. Vanavond dus vanaf 9 uur op of nabij 144.345. Stook die oude TS700 of ft 221 op of je Semco zet of gebruik gewoon een modern apparaat dat over SSB beschikt zou ik zeggen. Mensen die de bovenregionale repeaters via Echolink benaderen, spelen volgens een artikel op hobbyscope.nl vanaf vandaag niet langer voor spek en bonen mee. Echolink gebruikers. Echolink gebruikers. Ja, die bedoel ik. Vanaf vandaag hebben die dezelfde prioriteit als amateurs die via een van de ontvangers binnenkomen. Dat wil zeggen, als een Echolink gebruiker aan het woord is, kan een etengebruiker de repeater niet meer overnemen. Het omgekeerde geldt ook. Als de squels van een van de ontvangers open is, kan een Echolink gebruiker. Echolink gebruikers. Dus ook niet zenden. Standpunt van de Legroep is wel nog steeds dat de repeater primair bedoeld is voor radioverkeer. Echolink, zoals hobbyscope.nl dat stelt, is een secundaire oplossing die een toegevoegde waarde voor de repeater en zijn gebruikers biedt. Het betreft hier overigens een experimentele aanpassing op de SVX-Link software door mensen van de Relaisgroep zelf. Experimenteel wil ook zeggen dat het soms nog niet helemaal goed werkt. Het zou daarom nog kunnen dat de mogelijkheid binnenkort weer uit de repeater wordt gehaald. Het artikel hierover is dus te lezen op hobbyscope.nl. 
Op zondag 17 april staat het Rotterdamse Radiomuseum in het teken van 100 jaar omroep onder de titel Amusement via de Eter. Oude radio's zijn er te zien, ook uit de tijd dat er nog vaak zelf gebouwd werd. En ook een van de eerste experimentele tv's van Philips. Verder is er een lezing over de toekomst van FM en van de digitale ontvangst. Meer informatie over dit evenement, dat mooi aansluit bij de serie over de historie van onze hobby, is te vinden op www.veron.nl en op de site van het Radiomuseum. Op amateurradio.com wordt nog een leuk Windows-programma beschreven dat verschillende RSS-feeds leest en dat nieuws dan omzet in morsenseinschrift. Dus uh, hij struint zelf internet af voor nieuws en maakt er dan morsentekst van. Het programma heet Morsennieuws en het is natuurlijk een geweldig leuke manier om je morsenvaardigheid te vergroten. Het artikel over dit programma is dus te vinden op www.amateurradio.com. De lang verwachte Belgische D-Star satelliet Out 41 staat op het punt om gelanceerd te worden. De CubeSat is gebouwd door studenten en is inmiddels in Frans Guyana voor de laatste tests en voor de lancering. Out 41 die tegelijkertijd met een CubeSat van de Italiaanse Polytechnische Universiteit van Turijn en de AAU Sat 4 van de Universiteit Aalborg in Denemarken wordt gelanceerd, heeft een downlink op 145,59 met zowel FSK AX25 als D-Star en een uplink van 435,59. 045. Verder heeft Out 41 1 een baken op 145.980 MHz. De Italiaanse satelliet E-Star 2, een star schrijf je met een apenstaartje als A, heeft een baken met CW en 1,2 AFSK in de amateurband op 437.485 MHz. En de Deense AAU Sat 4 heeft een baken op 437.425 MHz. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27 mc bakjes maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkt hun. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren eh, nog door een aantal op 70 MHz in de UK moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het om praktisch om heel veel kristallen te hebben, zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkten en bij een CQ dan aankondigden met de mededeling uh, en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, uh, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die, amateur, die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DSTAR systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70 en het jaar 1979 vond de werkplaats de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat de amateurs op HF stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen drie banden bij, 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter.
rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz met een laag vermogen. Als ik me goed herinner kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse cw Zo's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was er bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurkool was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de kool van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde god voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen. Namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis. Maar de telexvergunning kostte voor zowel zend als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar één jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. PNLETE.nl staat trouwens nog een demo video van de FT257 porter waarmee ik hier geregeld te horen ben. Voor de Echelink gebruikers. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 april 2016. Dit is het beurt van donderdag. Gisteren was er geen tijd meer voor een SSTV plaatje. Ik zal proberen dat vandaag goed te maken. Er is ook weer mosje en 8 PSK 1000 met een hoofdstuk in tekst van de historie van ons hobby. Vandaag nog een keer een fragment van het programma Hobbyscope uit 1978. Griet Titula vertelt zoals wij het van hem gewend zijn over nieuwe energievormen. Het fragment laat zien hoe gemakkelijk het is om bij de voorspelling van toekomstige ontwikkelingen de plank mis te slaan. Maar ook hoe weinig er op technologisch gebied toch eigenlijk ook in die 38 jaar tijd die er tussen nu en het fragment zit kan veranderen. Lodewijk let vooral op. We hebben nog meer nieuws op het gebied van energie. Luistert u maar eens naar wat Griet Titula te vertellen heeft. De oplossing van de energiecrisis zou wel eens uit de ruimte kunnen komen. Technici van de Amerikaanse Boeing-fabrieken hebben een uitvoerig rapport gepubliceerd over de mogelijkheid om zonne-energie in de ruimte op te vangen en over te zijnen naar de aarde. Wat is namelijk de situatie met de energieconsumptie in de wereld? Maar liefst 93% van de energie die er nu op de wereld wordt verbruikt, komt uit de aarde. Het is fossiele brandstof zoals aardolie, aardgas en steenkool. Slechts 7% komt uit de natuur, wind, zonne, getijden en zwaartekrachtenergie. Hoe we het ook wenden of keren, de voorraad fossiele brandstof zal opraken. Ooit zullen we alle energie uit de natuur moeten halen. 
We kunnen het moment waarop het zover is echter wat uitstellen door nu al te streven naar een andere verhouding dan 93 tot 7 procent. Door nu al te trachten veel meer dan 7 procent uit onuitputtelijke bronnen te halen. Zonne-energie is dan een veel gehoorde kreet. Het nadeel van zonne-energie op aarde is dat er het minste is als we het meeste nodig hebben, s'nachts en in de winter. Bovendien kan bewolking zorgen voor een flinke teruggang in de energieopbrengst. Deze moeilijkheden worden in de wereldruimte ondervangen. Een geostationaire satelliet, 36.000 kilometer boven de aarde, zit vrijwel voortdurend in het zonlicht. Zomer en winter hebben geen invloed en bewolking is niet mogelijk. De studie van Boeing werkt twee typen satelliet uit. De eerste is er een die werkt met zonnecellen. Op een oppervlak van 25 bij 5 kilometer, dus meer dan een stad groot, zitten maar liefst 14 miljard zonnecellen. Deze zonnecellen leveren een vermogen van 10.000 megawatt, dat is tweemaal het vermogen van de grootste waterkrachtcentrale in de Verenigde Staten. De opgewekte elektriciteit zal in de vorm van microgolfstraling naar de aarde worden overgezeind. Dat dit kan, mocht ik onlangs zelf aanschouwen bij proeven in de Verenigde Staten. Met 45 van zulke satellieten kan men de hele energievoorziening van de Verenigde Staten voorzien. Het tweede type werkt met warmtemotoren. Deze satellieten zijn voorzien van vier parabolische spiegels, elk met een middenlijn van 5,5 kilometer. Het principe is dat geconcentreerd zonlicht een gas verwarmt dat weer turbogeneratoren aandrijft. Met de Space Shuttle kan rond 1983 ter demonstratie een eerste kleine energiestation worden gebouwd. In het jaar 2000 zal de helft van de energievoorziening niet alleen van de Verenigde Staten, maar van de hele wereld uit de ruimte kunnen komen. Ook Rusland is intussen onderzoek op dit gebied gestart. Berekeningen leren dat de prijs van deze zonne-energie uit de ruimte niet hoger hoeft te zijn dan de huidige energieprijs. Er is echter twintig jaar intensief onderzoek nodig om alle technische problemen op te lossen. Maar energie uit de ruimte kan een serieuze zaak worden. PS7 Delta Alpha geeft op 19 april, dat wil zeggen de week na komende week dinsdag, bij de afdeling Leiden een presentatie over zijn recente bezoek aan P4 Aruba. Jaap was ook geregeld vanaf Aruba op deze repeater te horen. Er is weer een melding primair gebruik bij. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 april. Ook weer de hele band, dat wordt nog eens een gewoonte. De locatie is Assen en het evenement is Superbikes. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af. De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mike 3, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepen inzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het, is een hoop, het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het ijzeren gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen.
In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette... in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden te dagen toch niet zo heel erg ver meer. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ete. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping s'avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Radio Controle Dienst. Dit is PA0 ETE. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 8 april 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. We hebben vandaag morsen. Ik wil altijd zeggen moris in plaats van morsen. Maar morsen, dat zal toch een vorm van dyslexie zijn hoor. Uh, data en een SSTV plaatje in PD50. Bij tien nieuwe metingen afgelopen maand bij antennes door inspecteurs van agentschap Telecom bleek dat de veldsterktes binnen de blootstellingslimieten bleven. Het ging daarbij om metingen ten behoeve van steekproeven op openbare plaatsen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Daarnaast werd een meting gedaan in Zuid-Holland ten behoeve van voorlichting. Bij zo'n meting door AT worden veldsterktes op alle frequenties gemeten. Het gaat bijvoorbeeld om signalen van mobiele telefoons, radio, televisie en wifi. Wat geregistreerd wordt is de hoogst gemeten veldsterkte op die plek. De meetrapporten die uit tegen de tien pagina's bestaan kunnen worden ingezien en gedownload op de site van het antennebureau www.antennebureau.nl en bureau is B-U-R-A, nee, B-U-R-E-A-U. De nieuwe ARRL podcast De Dokter is in is gisteren van start gegaan. De eerste aflevering gaat over verticale antennes. We hebben in de Daily Minutes de afgelopen tijd al eens aandacht besteed aan de Engelse inlichtingendienst GCHQ. Het radioprogramma Argos heeft morgen, dat wil zeggen zaterdag, een item over die Engelse afluisterdienst. Onlangs werd het bedrijf Fox IT, dat was een Nederlands bedrijf, overgenomen door de Britse NCC Group. Een bedrijf dat nauwe banden met GCHQ onderhoudt. Fox IT is binnen Nederland verantwoordelijk voor de versleuteling van telefoongesprekken van ministers en hoge ambtenaren. Argos vraagt zich in de uitzending morgen af of onze staatsgeheimen bij de Engelse buren wel in goede handen zijn. Argos is iedere zaterdagmiddag om twee uur te beluisteren op Radio 1. Ja, Ten slotte nog voor de liefhebbers van Offshore Radio. Het duurt nog een paar weken, maar het internetradiostation extragold.nl organiseert een Mi Amigo dag in Hoek van Holland. Dat is op 1 mei. 
Thema's van deze dag zijn hoe werd Radio Amigo in de stijgers gezet aan de Hoge Dorpstraat in Den Haag. Uh, en verder, hoe ontstonden de memorabele Mi Amigo jingles? En wat gebeurde er allemaal in Culemborg in 1974? Verder, hoe overleefde Mi Amigo de eerste maanden na 31 augustus 1974? En wat deed VOO, de Veronica Omroeporganisatie in 1975, nu precies in Playa Daro? Ja, dat Playa Daro, dat behoeft enig uitleg. Mia Micho kon na 31 augustus 1974 doorgaan met uitzenden, doordat er een lokale zender van diezelfde naam in Spanje in de lucht was. De DJ's konden zo legaal voor die lokale zender werken, zogenaamd voor de Nederlandse toeristen. En de banden van die programma's die gingen vervolgens naar het schip en werden daar uitgezonden voor de Nederlandse en de Belgische markt. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld Packet Radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen. Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR 7200G kon zetten, dan hoefde je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te koop die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 megahertz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd van vier amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen vijf amateurbanden die we toen onder de 30 megahertz hadden. Een N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van drie verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de eter. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die eter heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal. Dit negentiende deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg eh, na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zag zo pas dat zelfs de Duitsland Rundsproeg en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat dat over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. En mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzending over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken. Waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt. Maar laat je niet wijs maken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Vergeet niet om te luisteren naar de lange uitzending van de Daily Minutes vanavond op PI3 UTR om half elf. Zit je niet binnen het bereik van die repeater, dan kun je die uitzending ook beluisteren via het internet radiostation Shorties FM op fm.shorties.nl. Dus fm.shortiees.nl. Vanavond in de uitzending een herhaling van de dagelijkse Daily Minutes van de afgelopen dagen en in het Engels de Amateur Radio Newsline. En het tweede deel van een interview met Art Bell, W6OBB, in de Rain Report. En uiteraard ook weer de Duitsland.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. En ochtends om half elf verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou er is een poot van de salontafelstuk en volgens mij past een staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat valt die tafel gewoon om. Nou dan pak ik wel drie staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD Porto kan vastzetten? Ja die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. You bought another stupid ham radio. How much was it? Let's just say I cashed my paycheck at Ham Radio Outlet this month. You know I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk? All the other guys on the 80 meter morning net and the 40 meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to Ham Radio Outlet on my lunch break to pick up some PL2. 59 connectors and saw that Kenwood I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit. Amateur Radio Newsline Report number 2006 with a release date of Friday, April 8th, 2016 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Australia's giant electronics retailer gets a reprieve. A Florida disaster drill is anything but disastrous. And World Amateur Radio Day is coming. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 2006. Coming your way right now. From around the world, this is Newsline. Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. This week's newscast opens with an update on the troubled Australian mega retailer Dick Smith Electronics. Amateur radio operators in Australia, New Zealand and no doubt elsewhere will be pleased to learn that reports of its death were premature. More from Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB. Electronics retailer saved goes online. An 11th hour rescue has saved Australia's mega retailer Dick Smith Electronics from the dusty pages of history. Well, sort of. Entrepreneur Russell and Kogan has purchased the online portion of the embattled retailer's business for an undisclosed amount and, according to press reports, will launch internet-based sales starting the 1st of June. The online-only sales operation will be part of a dual brand strategy online alongside Kogan.com. Placement into receivership of the venerable Dick Smith Holdings, which had more than 300 locations in New Zealand and Australia, cost thousands of workers their jobs and, in the amateur radio community, foretold the loss of an important resource of electronic components. The online Kogan.com site, which is Australia's single largest online-only seller, offers a variety of consumer goods, such as bed linens, camping equipment and home electronics. Dick Smith will be run separately from that site and is considered an off-platform venture by the 33-year-old self-made Kogan. A native of Belarus, Kogan's founder is believed to have a personal net worth in excess of $350 million. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. In Florida, the scene spelled disaster, the crash of a bus and a train. It was just a drill, but an important one. We hear details from Amateur Radio Newsline's Paul Brown, WD9GCO. The devastating collision between a passenger train and a bus near Morgan Park in Arcadia, Florida, was just a test. And with the help of area radio amateurs, everyone scored passing grades. The April 1 mock disaster was organized to challenge area hospital emergency departments as well as first responders. And with area hams on the alert throughout, keeping their radios on two-meter simplex, Planners said it proved a useful learning experience. Hendry County's Emergency Management Director Brian Newhouse, KJ4WIC, led staff and reservists through the procedures as 13 people who were made up with simulated injuries awaited attention, triage, and transport. While rescue operations got underway, Hendry County CERT Coordinator Margaret England, KM4OVY, Aries Emergency Coordinator Frank Harris, WA4PAM, and Volunteer Coordinator Tony Fanska, 
KC0SJU helped ensure safety on the roads in the Morgan Park area. Brenda Barnes, Planning Consultant and Public Information Officer for the Florida Department of Health in Hendry and Glades Counties, proclaimed the drill a successful training exercise and praised it for helping strengthen the working relationships among the HAMS and emergency professionals. It was also a great way to showcase the need for more active, responsive, licensed HAMS. Hendry County Emergency Management plans to host a free ham radio training session on Saturday, April 16th, and will also provide free CERT training on June. To register, call the Emergency Operations Center at 863-674-5400. That's 863-674-5400, because there are a lot more tests awaiting everyone in the future. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. Spring brings the start of gardening season, and yes, hurricane season. The Hurricane WatchNet isn't just on the lookout for storms, but for licensed hams, too. Here's Amateur Radio Newsline's Stephen Kinford, N8WB. May isn't that far away, and neither are hurricanes in some parts of the country. According to the Hurricane WatchNet, the eastern Pacific storm season begins May 15th and ends November 30th. Hurricanes also become more of a likelihood in the Atlantic between June 1st and November 30th, but sometimes hurricanes can and do occur out of season. So the Hurricane Watch Net is hoping to get a jump on the season by attracting additional net control operators in hopes that radio amateurs will step forward to serve as net control stations and provide other support. According to Bobby Graves, KB5HAV, manager of the Hurricane Watch Net, experienced operators are needed, especially those who are bilingual in Spanish and English. Operators need to be prepared for long hours under stressful conditions. Although net control stations must become members of the Hurricane Watch Net, stations serving as reporting stations or as observers do not need membership. To assist the Hurricane Watch Net, visit the membership information page at www.hwn.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio. Check out the HamFest calendar. The Split Rock Amateur Radio Association's annual HamFest kicks off early, and we do mean early, on Saturday, April 16th. People will be arriving for setup starting at 6 a.m. at the Roxbury Senior Center at Horseshoe Lake on Eland Avenue in Suckasunna, New Jersey. Buyers begin arriving at 8 a.m. Bring your QSL cards. The HamFest will have DXCC card checking available, along with a VE session if you're looking to upgrade, or even get your ticket for the first time. VE registration starts at 8.30 a.m., and the exams start a half hour later promptly at 9. And yes, the HamFest will also be on the air. Talk in on the 146.985 repeater K2GG. And you can be there in spirit. For more details, visit splitrockara.org and make your plans. Meanwhile, details are also being finalized for the 11th Annual North Central Indiana Ham Fest, held Saturday, April 16th as well. The half-day event is open from 7 a.m. to 1 p.m. at the Miami County 4-H Fairgrounds north of Peru, Indiana. The Ham Fest will also include VE testing from 8 a.m. to 10 a.m. And as an extra incentive, anyone who qualifies for a new license after the testing is admitted free. Otherwise, admission is 5 bucks at the door and free for anyone 17 years of age or younger. Get out and enjoy a ham fest. With age comes wisdom, right? Well, two ham radio clubs are both hitting the 50-year mark this year, and they're not shy about sharing their smarts. We hear more from Amateur Radio Newsline's Neil Rapp, WB9VPG. Between them, they have 100 years on the air. On one side of the Atlantic, the Mid-Ulster Amateur Radio Club in Northern Ireland is marking its 50th year. And, just across the pond, so is the Montgomery Amateur Radio Club in Maryland. The club in the Washington, D.C. suburbs is doing its 50th birthday in grand style, with a special event station, Kilo 5 Oscar, running through Sunday, April 17th in various modes and on a number of the HF bands and QSL card designed to mark the occasion. According to its website, the club meets on the first and third Wednesday of each month in Rockville, Maryland. For the club, which has the call sign KV3B, it's been a great 50 years. For the Mid-Ulster Club, call sign MN0VFW, it's been a half century of growth. The modest-sized group now counts one member for each year they've been a club, and they have a notable local track record, getting involved in everything from local marathons to scouting events to QSOs with astronauts aboard the International Space Station. They've even launched a program geared toward younger hams called MUARC Youth, because one of the joys of being 50 is offering a helping hand to those who still have a few decades to go to get there, too. 
for Amateur Radio Newsline. I'm Neil Rapp, WB9VPG in Bloomington, Indiana. Thanks, Neil. It's time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including Wednesdays on the WD9HSY repeater, operated by the Tri-Town Amateur Radio Club in Hazelcrest, Illinois. Hams around the world may not be close enough to extend their hands in friendship, so they extend their antennas instead. That's the spirit behind World Amateur Radio Day, a day of even more on-air fellowship than usual. That would be April 18th, which falls on a Monday this year. The date marks the founding in 1925 of the International Amateur Radio Union. The IARU is encouraging groups to promote their activities on that day via social media using the hashtag WARD2016 and to make use of a poster and flyer, both downloadable from their website at IARU.org. One of the largest bicycle races in the Mid-Atlantic region has some amateurs along for the ride, but they weren't exactly pedaling. These hams were riding the bands instead. Here's Amateur Radio Newsline's Jim Dameron in a TMW with the details. There's kilocycles, there's megacycles, and then there's two-wheeled, multi-geared racing cycles. And when a full racing contingent of those kinds of cycles set out recently in a road race in Virginia's Albemarle County, the only thing that seemed to ensure that they'd keep moving forward safely were the other types of cycles, the kinds that come with radios. That's what brought the Albemarle Amateur Radio Club back to help out the Jefferson Cup Road Race Sunday, April 3rd, as it has for more than a quarter century. The goal was to see that participants along the various routes, which top off at 80 miles in length, stay safe as they follow their course. The race is one of the biggest in the Mid-Atlantic, but cell phones don't work reliably in that part of the county, according to Mike McPherson, KQ9P, the Amateur Radio Emergency Service Emergency Coordinator for the county. And for the cyclists to stay safe and to keep motor vehicle traffic diverted from them, reliable communications was a must. It's not just a commitment the hams make to the race, but it's a trial run for the real thing. McPherson told the Daily Progress newspaper, quote, This is great practice. With any luck, there aren't very many real emergencies. So we use these events to practice our procedures and make sure our equipment works, end quote. McPherson has other goals, too, that include making connections with the Ham Radio Club at the University of Virginia, W4UVA, and helping Elmer even younger people who want to get into the science and the experience of radio. That, after all, doesn't just move bicycles in a forward direction. It also keeps the hobby safely on course. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, N8TMW. You can add one more piece of equipment or... Perhaps two, to the array of rakes, hoes, and shovels you might find in a British garden. A transceiver. This new garden tool cultivates a bountiful crop of QSOs. The Radio Society of Great Britain has launched a new activity known as Sheds, Allotments, and Greenhouses on the Air, or SAGHOTA, S-A-G-H-O-T-A. And the date for radio operation already began on Friday, April 1st, and continues informally thereafter on the dates of the amateur's choosing. In the same spirit as summits on the air and islands on the air, Sagahota will encourage the cultivation of contacts anywhere, as long as they're made on the same band on the same day. Organizers are quick to point out that the event also celebrates the great tradition of British gardens, expressing the hope that, as well as transceivers, tea-making apparatus, biscuits, and waffles are present if possible. Beer and sandwiches? Well, that's your discretion. Checking the world of DX, listen for Ben, DL1RNT, working as 8Q7NT from Mbudu Island, South Malay Atoll, through April 17th. Ben is working holiday style on 40 through 10 meters, using mostly CW, with some RTTY and PSK. Send QSLs via his home call sign. Mike, SQ3PMM, is active as 9X9MM throughout Rwanda, working on 80 through 10 meters. He's using CW and SSB. Most of his operations have been on 20 and 15 meters SSB and some slow CW. See his QSL information on QRZ.com. And in Italy, it's a special event that's a wartime commemoration. Members of the ARI Fidenza Radio Club will be active on the HF bands as IQ4FE from April 18th through April 28th. The station marks a World War II event known as Fornovo's Sack Battle near Parma, Italy in April 1945. There are commemorative QSL cards available. Send yours via the Bureau to IQ4FE. And finally, we celebrate the fact that sometimes it takes a little longer for that QSL card to reach its destination, sometimes years, sometimes decades, and in this case, three quarters of a century. 
But oh, it was worth it. Here's Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, with the story of a time-traveling QSL card. A QSL card that ended up in the hands of Jane Walton in the UK in late February had to cross not just one ocean, but two generations, before reaching her. It belonged to a British radio amateur, Clifton Trevor Malkin, call sign G5IV. Clifton was Jane's grandfather, and though Jane is not a ham and had never had a QSL with her grandpa, she always kept fond memories of him in his shack when she was a child in Yorkshire. She would hear him make contacts around the world via radio from Barnsley and was charmed by its magic. Two months ago, some magic happened again, but in a different way. Feeling nostalgic, Jane decided to type her grandfather's call sign in the Google search engine, and one of the responses that came up was an eBay listing which said, QSL card, ham radio card, and the call sign was G5IV. The card had been posted to the US long ago from Barnsley, following a successful QSO in 1939. Now, the American seller was asking $6.50 for G5IV's card. Jane bid on the item, and now, some 77 years later, the card is back home to where it all began. The Barnsley Chronicle carried the story of Jane Walton and her reunion with the QSL card in its April the 1st edition, creating perhaps the impression that it was one of those April Fool's tales that makes its way into the public domain this time of year. But indeed, the offering of the card can still be found on eBay in the inventory of e- the eBay seller Anne's Books and Stuff. The seller, not surprisingly, has a number of other vintage QSL cards from around the world. But Jane Walton has the only one she'll ever want. It's a piece of her childhood come back home. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci for NJH in Nottingham in the UK. With thanks to ABC.net Australia, Allen Labs, Andrew Frame, WD4RCC, the ARRL, the Barnsley Chronicle, Big Lake Amateur Radio Club, CQ Magazine, DX.net, Eric Buttinger, N2KOJ, eBay, Facebook, Hap Holly and the Rain Report, International Amateur Radio Union, Irish Radio Transmitter Society, the Ohio Pen DX Bulletin, QSL.net, QRZ.com, Ralph Murray, KB9WSL, Southgate Amateur Radio News, Sheds Allotments and Gardens on the Air, Twit TV, Wireless Institute of Australia, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. Dot org. And again, a reminder that the nominating period for the Bill Pasternak Young Ham of the Year Award is now open. Full details and the nominating form is available right now on our website, www.arnewsline.org. Just click on the Y-H-O-T-Y tab. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wilbanks, AE5DW, in Picayune, Mississippi, saying 7-3. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights are reserved. We'll conclude a conversation with Art Bell in this, the April 1st edition, No Fooling, of the Rain Report in 5, 4, 3, 2, 1. This is the Rain Report. I'm Will Rogers, K5WLR. Walk into a radio station even today and you are likely to find a ham or three keeping that radio station on the air. Back in the 80s, an aspiring radio announcer named Art Bell, W6OBB, made Okinawa his home on radio station KSBK. It wouldn't be until a decade later that Art would be heard literally coast to coast on more than 500 stations by more than 15 million folks in the wee hours of the morning. Recently, Eric Guth, 4Z1UG, spoke with Art for an hour for QSO Today, a weekly ham radio podcast Eric produces from Israel. Rain's Hap Holly KC9RP extracted two 15-minute segments from that podcast for our Rain listeners. This week we bring you the conclusion of Art Bell, his story. If you want to get anywhere in radio, probably Okinawa as a launching point career-wise is not the ideal place. 
So if you ever really want to get anywhere, you've got to come back to the continental United States and begin getting on bigger and bigger and bigger radio stations. And that's exactly what I did. I slowly climbed the ladder of rock and roll in those days and enjoyed it very much. Now, I was up and down the dial, like WKRP, for example. I was in so many states, and I kept moving to a slightly bigger, slightly bigger, slightly bigger radio station and spent about, I would guess, 20 years doing rock and roll. That first-class radio telephone license served me well and got me in a lot of doors that would not have opened otherwise. I did quite a bit of actual engineering, considered myself to be a pretty decent audio engineer, was hired by some stations to just work on their audio chains and would travel and do that. Now, what I really loved was being on the air. I went not all the way as far as one might go in the rock and roll world, but I almost got a job in New York City actually auditioned for WABC in New York. Didn't make it, but auditioned. Worked for Extra down in Tijuana. Worked for New Haven, WAVZ, which at that particular time was a pretty decent job, to be honest with you. So up and down the dial and did about 20 years total of rock and roll. And then one day, somebody asked me if I thought I could do talk, if I thought I could do a talk show. This was up in Anchorage, Alaska at K-E-N-I. Pretty good sized station in Anchorage, actually, Eric. So I did a talk show and it was immensely successful. Then I came back to the lower part of the U.S. Again, this is really where the action is. Worked in the uh, Monterey area doing talk. It's my understanding that you actually changed gears in talk. Oh, I did. I began in talk radio the way everybody in those days began, and that was with political talk radio. So I talked politics. I got interested in it. It was fun. You could have on-the-air fights. <laughs> you know, it was pretty wild. So that's what I did. And then I took a break. After all these years in radio, I was married at the time. It was no life because you had to keep moving from town to town, again, up and down the dial, right? No sort of life to continue with. So I said, Okay, that's it. I'm getting out of radio. I went to work in Las Vegas, Nevada for a cable company. I became their chief technician. I built what's called their head end. That's where all the video processors are, where all the satellite antennas are. It's where the microwave shots are, cars band microwave. Pretty big facility, actually. I worked my way up, became the chief technician after I built everything. And I took care of it for a number of years. When I was building that facility, Eric, I loved it. I mean, it was all technical stuff. I was off to school at Hughes AML Microwave and learning all sorts of new things and doing all sorts of new things. And every day was a new adventure. Unfortunately, after I built it and I had a large crew of people working for me, I began to get bored, sitting around, waiting for something to break, very well paid, frankly. So one day, I got a call from a friend of mine, Jack Daniels, I think he may still be around, and he was working at KDWN in Las Vegas, Nevada. It was, and I believe still is, a talk station. It's a 50,000-watt blowtorch on 720 in Las Vegas. He said, God, Come on, you. I, I know I heard you did talk. Come on over. You don't have to take the job. Just do a talk show every morning during the week with me, and let's see how you like it. Well, you know, it was like a hook with a worm on it. I bit really hard. I did do that talk show for about six months during the day. And, of course, 50,000 watts is good, but from Las Vegas, after it covers Las Vegas, it goes out to the desert. And stops, right? You can only go so far in the desert, even with 50,000 watts. So after about six months, I went to my wife at the time, and I told her that I was going to give up this really well-paying job. I was going to go and be on the radio. She thought I was absolutely out of my mind. I had a high-paying job, every benefit you could imagine, lots of security. I had built the cable company. And I went to them and told them I was going to walk away, begin working, well, not for peanuts, but it would be peanuts plus not much. She thought I was crazy, and ultimately that cost me the marriage. But I went to work for KWN, 
every minute I was there, I had my eye on the nighttime. Because while 50,000 watts covers Las Vegas, which is great, after that, it's just cactus. But, aha, at night, even though slightly directional, KDWN covered 13 states at night. 13 states. Every night at sunset, we would have to throw a couple of switches and go directional. I think we were protecting WGN in Chicago. I worked at KWN, Eric, for a total of 10 years. I worked late nights. I came to work at about 10 o'clock at night. I would go on the air at 1 o'clock in the morning, and I'd frequently be on the air until 6 o'clock in the morning doing talk radio. And again, in the beginning, it was absolutely political. I did that for a long time and really, really, really enjoyed myself and did very well in the ratings. But just for the hams out there, I can't tell you how many nights I actually had my finger on the button. There were about 10 or 15 times that I actually went over to the console, put my finger on the switch that would turn us non-directional because I wanted to see if I could get calls from other parts of the country. (laughs) I came within just that much of turning that baby non-directional, but I was in mortal fear of the Federal Communications Commission, and I was sure they would come marching in and chop my head off within minutes. So I never did do it. I'm kind of sorry I didn't, frankly. You're listening to a conversation with Art Bell, W6OBB, best known for his 1990s nightly radio show Coast to Coast AM that aired weeknights on more than 500 radio stations and was heard by 15 million listeners. We'll conclude this excerpt from Art's recent conversation with Eric Guth, 4Z1UG, in a moment. This is The Rain Report. Available on demand on therainreport.com, on Twitter at The Rain Report, and via iTunes. You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com. Here I am, pretty successful doing this nighttime show, being heard across the 13 states as advertised, getting a lot of calls. And one day I got bored with politics. I said, ah. Oh. Not another night, not another five hours of politics. Oh, no. I had a friend. You may have heard the name or know the name Lear, as in Learjet. John Lear is the son of the man who put together and owned Learjet, John Lear. And John has some unusual ideas about virtually everything, including UFOs, including Area 51 that I'm very close to uh, as I speak to you right now, and the things that have gone on out there. Now, now bear in mind, the owners of KWN were conservatives. They ran that as a conservative radio station. Anything else was heresy. So I thought, I wonder what will happen. Well, just one night. Let me give it a try. I had John Lear on. I thought, how interesting would it be to talk about Area 51, to talk about UFOs, to talk about all sorts of different things. So I had him on, and that was the beginning of the end, Eric. I began getting so many calls that, well, we had an 800 line. Back in the days when you had to have an 800 line, if you wanted out-of-state calls, that's how you got them. And I kept doing these kinds of topics, and about a month into it, Eric, of course, my boss was going totally berserk, not wanting me to do this, ordering me not to do this, threatening to fire me. And by the way, they did fire me, I think, three and perhaps four times. Problem was, Eric, the ratings were so good. I mean, during the day, the radio station had virtually no ratings. At night, when I was on, we were number one. Everybody loved it. Well, everybody except the owners. They hated it. Absolutely hated it. You can imagine some very staunch conservatives trying to answer to their friends how their radio station was talking about UFOs and things of that sort at night. It drove them crazy. I was taken in there and fired at least four times, Eric, then almost immediately rehired. About what year was this? In the mid-90s. I remember one day that somebody came to me and said, Art, we love your show. 
the Concorde, the supersonic Concorde, is going to be in Las Vegas and then making a trip to Paris, France. And guess what? We're going to get you and the lady friend of your choice onto the Concorde and go to Paris. So I went to the lady who owned the station and I said, look, I've got this chance to go to Paris for free on the Concorde. Supersonic, one of the last flights, actually, Eric. And I'm going to go. It means I'm going to miss a night, maybe two nights of radio. And she said, no. I said, okay, then. I quit. She said, you're fired. (laughs) I left. I went to Paris. I had a ball. I came back home and got immediately rehired. So I spent a total of uh, 10 years at that radio station, two or three of them talking about UFOs and the paranormal and weird stuff, Eric. It was so much fun. It was so different. And from that, I began to get uh, syndicated. You know, I began to suddenly show up in Phoenix. Then I was in LA. Then I was in Seattle. Then I was in Portland. Then I began going east. And before you know it, I think I was on about 530 radio stations, something like that. I actually felt guilty after a while, Eric, because the fact that I was so successful at that time working for Premier Radio Network's Clear Channel Corporation, that If I'm on 530 radio stations, I am taking jobs away from 530 people, and they're probably starter-type jobs. And so I actually felt guilty about that. I had yet another pretty good DX experience after the wife I was married to uh, some years ago in 2006 passed away. Very sad. I met this Filipino lady, beautiful Filipino lady. Met her after talking with her for a long time. Decided, well, you know what? Why don't I live in the Philippines for a while? That should be fun. This is as I'm 62 years old. I guess I've spent a total of three or four years in the Philippines. I had all kinds of good radios in the Philippines, got them over there by hook or crook. More times than not, it's crook because it's not easy getting them in over there. The Philippines is still sort of operated by a bit of graft here and there. So you have to grease a palm to get in what you want to get in, which is what I did. I had a condo, Eric. In fact, I still own that condo up on the 19th floor, 19 of 20 floors in Manila. In order to get on the air, I guess I should hang my head when I say this, I snuck up to the roof of our condominium, very modern, very nice, sort of unreeled a rope until my wife could get her hands on it, tied a coax onto the rope and had her pull it on down into the window. (laughs) If you can imagine on this modern condo, here's a coax going up to the roof and I snuck an antenna up there. I was at the very, very peak of the roof. They had no idea it was there, just a dipole to begin with. And Finally, they about had cats and dogs when they saw it. They got hold of their lawyer and made me take it down. About a year later, I did manage to get a real antenna up there, a 2-meter 440, which was great, and a multiband dipole. Ultimately, however, even though I caused not one moment of angst nor problem of any sort, I was ordered to take it down by the board of directors and their attorney, and so I had to take it down. And that's really why I came back to the U.S. But while I was over there, I took the test and became 4F1AB, 4 Foxtrot 1 Alpha Bravo. And you can only do that when you originally get to the Philippines. They dubbed me DU1 slash W6OBB. And I got so sick of saying that that I studied for the Philippine test, the highest class test they've got, and passed it. And that's how I became 4F1AB. A lot easier to say than DU1 slant W6OBB. And I operated from there until, as I mentioned, the lawyer made me take the antennas down. And this will give you a sense of how much I love ham radio. When they told me I had to take my antennas down, Eric, I said, okay then, goodbye. I I would have stayed in the Philippines to this very day, Eric, if they had allowed me my antennas. And it was my fault. You know, I had the multiband antenna and the 2-meter-440 antenna, and all was well. And then I thought, well, okay, if I got that, then why don't I get an engineer? They love local engineers. So I got a local engineer who designed a tower and a tri-band antenna along with a dipole. 
And all of this well-designed, paid for, submitted it to the board of directors. Board of directors said, oh, we didn't know you had an antenna up there. Not only can you not have this, but you've got to take down what you've got up. And I was devastated. And so that's how my wife and I decided to come back to the U.S. Radio has treated me very, very well. I would say to anybody out there, a ham, anybody interested in radio, if this is what you're going to do, then good luck. And that concludes our two excerpts from a recent conversation between veteran broadcaster Art Bell, W6OBB, and Eric Guth, 4Z1UG. And welcome to the Doctor is In podcast. I'm Steve Ford, WB8IMY, and we have the Doctor. Hi, I'm Joel Hallis, W1ZR. It's a pleasure to be here. There you go, Joel. Hey, vertical antennas. Oh, yeah. <laughs> Let's talk about verticals. I, everybody has one, it seems, especially those who are in compromised situations uh, where they can't put up a long dipole, uh, much less a beam on a tower. But a, a number of things have occurred to me and have occurred to our readers as well. Uh, and I want to lead off with one popular one, as a matter of fact. Why a 43-foot vertical? You see that all the time. 43-foot multiband vertical. What's, what's magical about 43 feet? Well, 43 feet is magical because it happens to be 5 eighths of a wavelength on 20 meters. And 5 eighths of a wavelength in a single vertical element is the tallest you can get and still have all of your radiation on that frequency at low angles with the maximum gain. If you, if you go any higher than that, you start to get multiple loads, lobes at higher, level, higher angles and uh, thus less uh, energy where you want it and more pickup of uh, closer in interference and noise. So for 20 meters, it's an optimum height for, an for a vertical antenna. The only exception to that would be if you had multiple elements or you did a fancy phased array system of multiple elements on top of each other. But for a single element, 43 feet um, is the best you can do for 20 meters. Now, what, what else can you do in, in terms of multiband? Any other band, you have to do something different about it to make it work. And oh, by the way, on 20 meters, it's not a slam dunk because the impedance is very... Um, capacitive and uh, has a high SWR uh, if you just hook a coax to it. So you need to do some kind of matching, mainly putting in some series inductance at the base. And um, on every other band, it also requires some kind of, of matching. So there's no uh, free lunch here with that. You've got to do something about it to make it uh, make it play well. But all of that is stuff you can do on the ground, which is much easier than doing things, uh, changing antenna height or whatever. Would, would that would the matching necessarily consist of perhaps a, an antenna tuner at the base of, of a forty three foot? It uh, an antenna tuner may and probably can tune it, but it's it's pushing the envelope of antenna tuners. And if there's a problem, you just need to put some series inductance in it, and then for sure it'll tune. I don't have the number in the top of my head, but um, it's fairly easy to um, calculate. And uh, I should put in a little commercial here. If, if people have questions or want to know more details about this, by all means, drop me an email at the doctor at ARL.org, and I'll get the response back to you quickly, and I can give you the exact um, inductance that you need and how to, how to wind it if you want to do that. But I think in many cases, the uh, a, a wide range antenna tuner designed for, let's say, single wire antennas or unbalanced loads can match uh, a 43-footer on 20 meters. Well, you, when you say it's pushing the envelope of the tuner, uh, what do you mean exactly by you? You just mean the impedance range or, or something else? The impedance range. In other words, you're, it's, it's a very high SWR, and I don't have at the tip of, my tongue, um, tip of my tongue the exact number, but I wouldn't be surprised to see it's well above 10 to 1 SWR, and that's about the range that most tuners are designed to work. So if you... Uh, if you find you can't, your tuner can't handle it, just put in a little inductance until it does work, and, it, and it'll just series mm -hmm. inductance, uh, pieces of wire around some uh, PVC tubing or something, and before no long you'll have it matching just fine. Well, what about, uh, I also see 33-foot uh, verticals. Uh, what, what, <laughs> what, what's the magic of 33-foot versus 43? Well, 33-foot um, is magic because it's a quarter wave on 40 meters, roughly. Ah. And that makes it very easy to match on 40 meters because it's almost a perfect match to 50-ohm coax. In fact, if you have lossy ground, 
if you have 16 ohms of ground loss, you'll have a perfect match. If you have a okay. one and a half to one SWR, you might have a much better performing antenna, but you have a little bit of a mismatch. Mm -hmm. Now, th that's the good news. The bad news is if you want to use it on 20, it's a half wave, which radiates very well. But the problem is it's a very high impedance. And again, you're into the question of how do you match it. And uh, there are a number of ways to do it. A quarter wave uh, transmission line section of fairly high impedance will we'll bring it down to something that can be matched. But again, many tuners have trouble matching it because it's far be above 10 to 1 SWR on 20. On 80 meters, it's um, again, it requires inductive reactants to make it uh, come down. It also has a very low resistive impedance, so it's, it tends to be less efficient mm -hmm. than a full quarter wave. But let's face it, a full quarter wave on 80 is not uh, necessarily easy to do unless you have a lot of cooperative trees oh, yeah. and a good uh, bow and arrow or something. <laughs> well... That brings up the next topic. Whenever you talk about vertical antennas, you you invariably have to talk about radials. That's true. That's and, almost always true. Well, oh, well, okay, see, that, that's where I'm at it. What, you know, you have seen vertical antennas. We, we won't go to specific models or manufacturers, but you've seen vertical antennas that are advertised as not requiring radials. Uh, how, how do you feel about that, Joel? <laughs> well, uh, the, the most obvious vertical antenna that doesn't require a radial is a half-wave vertical dipole fed in the center with coax cable. Yes. And that works very well. And um, the only problem with that is if you have room height uh, to handle a half-wave vertical antenna, you're probably better off with a half-wave or a, a half wave horizontal antenna half a wave high. And if you have just that one support that can hold the vertical up, you could put up an inverted V, and the horizontal antenna will outperform the the vertical mm -hmm. uh, in that situation also doesn't need radials. Yeah. <laughs> but the other kind of antennas that don't need radials are other kinds of electrical half waves. Keep in mind that the reason you have radials is because they're acting like the other half of the antenna. You have a quarter wave monopole and you have radials. Well, the radials are acting like the other half of a half wave antenna. And in fact, uh, if you had a, a half wave antenna and bent the bottom half out, mm -hmm. laid it on the ground, you'd have a quarter wave antenna with one radial. That would kind of work. Kind, kind of work. You're, well, you're, you're smiling as you say that. That well, would kind of work. Antennas are always compromises. <laughs> and one aspect of the compromise is something that's easy to install and easy to use. And uh, a one element or one radial antenna is much easier to uh, install than a 60 a radial antenna, for example. Well, if you're, if you're using elevated radials, and we'll talk in a moment about uh, gr radials on the ground, but if you're using elevated radials, um, do you only require, in a multi-band situation, let's say, do you only require one radial per band, or two, or what? If they're elevated, uh, one will work, two will work better, three is even better, and, and but you don't need to go much more than that. Now, if you have one or two well, two that are opposite each other are very close in performance to four in my modeling. There's a little bit of a, a less than totally omnidirectional performance. I have a 80-meter ground plane, which is wires hung from a tree, and I have two radials on that elevated off the ground that are at about 45-degree angle to each other, and they're kind of uh, on the two edges of Europe from my location. Mm -hmm. And what happens with that is I actually get a little bit of a preference towards that direction, about a 2 dB front-to-back ratio, which is nothing to be too excited about, except it doesn't hurt me working Europe on, on 80 and 75 meters. And the other side of that circle around the base is lawn, where people mm -hmm. are. So by having having them just in the woods side, I just uh, interfere with the squirrels and, and uh, deer and stuff. So it's not a bad thing. So, so that um, it's not the end of the world if they're not equally around the antenna yes. and if there aren't a lot, a large number of them. But it gets more directional with fewer radials. Typically, in the, the preferred direction is towards the radial if there's a single one. Um, the difference is not great, but uh, it'll work. But now you're still talking about elevated radials? Elevated. Now, okay, then that's that gives us a good transition. What about radials on the ground? I, I know that we had a QST author a while back, Rudy Severns, who Absolutely. wrote a groundbreaking article on how many radials you he need. Did. But in, in a real practical application, how many radials? Oh, you, you've got the article. Okay. 
it, it depends. The, the amount of improvement you get depends on how long the antenna is. Now, if it's a quarter wave monopole, you get a couple of dB improvement by having numbers up to, let's say, 60 some odd radials on or under the, just under the ground, um, quarter wavelength long. But if you had, let's say, 16 radials, you're just down a few tenths of a dB. And then it starts to really um, reduce in, in intensity. But based on Rudy's experimental work, and I really suggest anybody that, that does uh, vertical antennas look this up on the QST article archive. It's in March 2010, Rudy S Severn's N6LF. It, it's got the full story on what really happens with different size antennas and different types of ground systems. And I recommend it. it's a um, must-reading for anybody. It'll save you a lot of work. But it's, it definitely, um, the performance improves rapidly with the first uh, 4, 8, 16 radials and then kind of asymptotically tapers off. Tapers off, really. So, so if you're a broadcast station and you've got FCC requirements on your efficiency and ground system, you will put 120 mm -hmm. half-wave radials in a swamp. Yes. If you're... Uh, yes. Joe Ham, chances are you'll decide to do something a little less extreme, and the performance will not be that far down. So 16 might not be half bad. No, 16, 16, 16 would be good. And, and there's another uh, corollary to that rule, and that is if you can't put down a lot of long radials, you're better off with a large number of short radials than a small number of long ones. You know, given this, this a fixed amount of wire that you found someplace, mm -hmm. you're better off not making a small number of long radials, but putting in a, a larger number of short ones. Because the current near the antenna itself is much more intense, and it wants to find a home, a way to get back to the uh, return of the antenna feed. And... Um, the more radials you have for it to find, the less ground it has to go through, and the ground is what eats up the power. You warm up the worms instead of uh, radiating yes. RF energy. Well, now, just as a hypothetical, and actually it, it's similar to the inverted L antenna that I have, um, 16 radials, do they, do they have to be of a particular length? I mean, what, what if it's 16 radials, but, the, but each radial is only, let's say, 10 feet in length? Yeah, um, the length of a... Uh, radial in a buried or on the ground system is not terribly critical because it's a whole different animal from an elevated radial. An elevated radial is kind of like half of the dipole. So if it's a quarter wave monopole, it wants to be a quarter wave radial. And if you have a couple of them, that's fine too. But once you're on the ground or under the ground, you're, you're trying to make a artificial connection to the ground itself. And mm -hmm. therefore, um, you know, some people bury an old model T Ford <laughs> <laughs> or washing machines or something and swear by the performance. I think that's that doesn't work necessarily real well, but not only that, it takes a big hole. But um, but a bunch of short radials, 10 feet long, will be better than a couple of, like, two 30-foot radials, let's mm -hmm. say. So, um, Do they have to be buried? No. On the ground and, and buried is virtually identical. And, and by the way, if they're on the ground in most environments, you come back a year or so later and they're buried. <laughs> well, the grass has grown over them. And yeah. What about insulated versus non-insulated? I have not been able to find out that there's any difference. I think there might be some advantage in terms of lightning protection with bare wire. Mm -hmm. But um, as far as RF performance, I think it's the same. And the insulated ones have the advantage that uh, they're less likely to corrode and disappear. One of the problems with buried radials is once you put them in the ground, you really don't know if they're still there or not. That's right. And... What, what about the gauge of the wire? Does that matter? That's strictly a um, mechanical kind of thing. If it's heavier wire, it'll take longer to disappear. Yes. And, uh, and less likely to break. You have ground, if you live in the um, northern climates, you will have ground motion during the winter that can break wires. Mm -hmm. So a good uh, strategy is to just add a few r radials every year while you're planting the garden or whatever else. Just go stick some radials in or, or down on the ground. And if your radials haven't broken, it'll just the performance will just get better and better. If uh, mm -hmm. some of them have broken, then maybe you'll just kind of keep the status quo. But adding radials is um, is easy compared to putting up antennas, let's say, for most of us. And uh, since they don't have to be buried, just um, just roll out some wire and hook it up. Well, and, and this could be any old wire, whatever you happen to pick up at a flea market or or whatever. Really, I think uh, copper or aluminum wire. Any old wire can work. I heard aluminum, though. I, allegedly, that if you bury aluminum, the acids in the soil will just turn it to powder. Is that true? I'm not aware of that. I use um, aluminum wires in my ground system, and I haven't noticed that they've disappeared. Of course, 
I can't look under the ground. Yeah. <laughs> How would you know? Yeah. Know. But, but they've been in common use for a long time. And um, the, the one caveat about that is I got a question not too long ago about um, galvanized steel mm-hmm. because there's a lot of that around. And the shorter answer is as long as the galvanizing is there, the, the zinc coating, it will work well and um, perform very similarly to copper or aluminum. If the galvanizing disappears, you have two problems. One, the steel will not be long behind it in disappearing because yes. it's, it has that it's, it's of its nature. But the other thing that happens is um, the steel has a certain amount of magnetic permeability which increases the impedance of those wires. It varies widely depending on the exact characteristics of the steel. And if it's something you picked up at the, at the uh, dump, you have no idea what it is or, mm-hmm. or what you're dealing with, and it can be much less efficient than copper or aluminum. If it's just uh, the resistive properties you have to worry about, it's not that different. But the magnetic properties can make quite a difference. Yes. Well, we're getting near the end of our time, but but before we do, I, I want to I want to see if you'll explode one myth, or maybe you'll verify it. Okay, verticals are noisy, inherently noisy antennas. That's one, or the one you know better. Verticals radiate poorly in all directions. Can you address those those myths? Okay. <laughs> <laughs> the first one: each antenna has its own uh, directivity qualities. Verticals tend to mostly respond to lower angle signals and have, uh, in typical environments, have a fair amount of loss at very low angles angles along the ground, the exception being if they're right up on salt water. I think the noise is a question of where the noise is coming from. If the noise is coming from high angles, as would be often, often the atmospheric noise is a result of lightning strikes hundreds of miles away, they tend to propagate via near vertical incident sky wave, which tends to come in at high angles. Mm -hmm. Vertical antennas don't respond to high angles, so the short answer is they should be less affected by that kind of noise. Now, if you have a particular kind of noise, a noise source in the neighborhood that happens to be running on coupling via vertical wires, it'll couple more dramatically. So I think it depends very much on the exact nature of the noise. But I think the key is the question of where the, what directions and angles the antenna responds to. Mm-hmm. If you have a Yagi that you can point, you can uh, point it away from the noise sources. Uh, the yes. vertical antenna that receives from all directions will pick up noise from any direction. So mm-hmm. I, and I don't think there's a dramatic difference. And I know there are people who believe that there is, and I, I've never been able to find it. I have a, an 80 uh, uh, vertical and horizontal antenna. I have not noticed a difference in the noise level particularly between them at my house. So I don't know what well, that... Well, but what about performance? I mean, will a, will a dipole... Just a standard wired dipole always win over a vertical? It always will at the angle at which it wants to radiate, the elevation angle. Mm-hmm. Uh, first of all, a dipole has a couple things going for it in terms of performance. One is it's not unidirectional. So it has about 2, B, 2 dB gain perpendicular to the axis of the wire compared to what it would be if it were omnidirectional. So the... Um, the vertical antenna radiates equally in all directions. Now, if you happen to want to uh, talk to somebody that's off the end of your dipole, where your dipole may be down 20 or 30 dB at that particular angle, the vertical will uh, run rings around it because the vertical is happy mm. working in all directions. That's the azimuth uh, pattern. The other part of the pattern is the elevation pattern. A horizontal antenna has a ground reflection that is out of phase with the signal that originates from the antenna which means they combine together in phase only when the difference distance from the antenna itself and the difference from the of the reflected signal is 180 degrees if a dipole is up at a height of half a wavelength which is fairly typical for 40 meter dipoles let's say that peak is at about 30 degrees elevation mm-hmm. and the amount of intensity that you get at that peak is about 6 dB compared to what it would be if it were not uh, yes. having a reflection. So if you want to uh, talk to somebody that you can reach by an ionospheric propagation mode that wants to leave at 30 degrees, you will have 6 dB gain over a antenna that propagates equally at all elevation angles, let's say. Mm-hmm. So that's a real difference, and that's um, that's important. It's, it's like the gain of a, th- a 3 dB or 3 element Yagi, for yes, example. Yes, yes. So... Now, the thing is, what about, well, you know, is 30 degrees the angle you want to propagate it? Well, if you're looking for dx, you really want to propagate 
between, let's say, 5 and 10 degrees. Mm -hmm. Now, that dipole will be down in intensity at those angles where it compares to a vertical monopole. So for DX work, it may well be that the, um, the vertical will have an advantage for at the very low angle. So that's why you find serious DXers use horizontal antennas uh, on the bands from typically 20 meters or 30 meters and up in frequency, and they tend to go to verticals for the lower frequency bands because they can't get them up high enough to have a response at very low angles. Mm -hmm. So if you look at the gain at 2, 3, 5 de degrees of elevation, a vertical will do better than a horizontal unless you can get it up very high. Okay. So it all depends. It's one of those all depends kinds of things. <laughs> <laughs> well, thank you, Doctor. G can you uh, come over and put some more radials down beneath uh, my inverted L? Oh, I certainly can do that. <laughs> I, I do make house calls. I'm not, I'm not cheap, though. <laughs> <laughs> thank you very much, Joel. My pleasure, anytime. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 14 des Deutschen Amateurradioclubs für die 14. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Der ÖVSV feierte 90-jähriges Bestehen. Stefan Scharfenstein, Delta Julia 5 Kilo X-Ray, ist neuer DARC Notfunkreferent. Interim Treffen der IARU in Wien. Erster Funktag in Kassel. Einladung zur DARC Mitgliederversammlung. Aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Der ÖVSV feierte 90-jähriges Bestehen. Der österreichische Versuchssenderverband, kurz ÖVSV, wurde 1926 als einer der ersten Amateurfunkverbände der Welt gegründet. Am 2. April feierte man das 90-jährige Bestehen bei einer Festveranstaltung im ORF Radiokulturhaus in Wien. Die Deutschlandrundsprüche Nummer 10 und Nummer 12 luden dazu ein. Auch der DARC hatte mit dem Vorsitzenden Steffen Schöppe, Delta Lima 7 Alpha Tango Echo, sowie Vorstandsmitglied Christian Enzfellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, eine Abordnung in die österreichische Hauptstadt zur Jubiläumsveranstaltung entsandt, bei der Professor Wolf Harrand, Oscar Echo 1, Whisky Hotel Charlie mit einer szenischen Rückschau unter dem Titel und wir merken, leicht verwundert, in zehn Jahren sind wir 100, die Geschichte des Amateurfunks in Österreich unterhaltsam rekapitulierte. Zudem wurde am selben Tag anlässlich der 90-Jahr-Feier das Sonderrufzeichen Oscar Echo 90 OVSV aktiviert. Während der Veranstaltung bot der DARC eine Spende für das internationale Wyota Camp in Wagrain, Salzburg vom 16. bis 23. Juli, das der ÖVSV ausrichtet, an. Bei dem internationalen Jugendcamp, welches im Verbund mit der IARU ausgerichtet wird, werden 120 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 26 Jahren aus 25 Ländern erwartet. Stefan Scharfenstein, DJ5KX, ist neuer Notfunkreferent. OM Stefan Scharfenstein, Delta Julia 5 Kilo X-Ray, ist vom Vorstand am 30. März zum neuen Referenten für Notfunk im DARC e.V. ernannt worden. Der Ernennung liegt ein Vorstandsbeschluss vom 23. März zugrunde. DJ5KX übernimmt das Amt von Stefan Pinschke, Delta Lima 5 Delta Golf, der es zuvor aus persönlichen Gründen niederlegte. DJ5KX ist den Lesern der CQDL bereits seit längerer Zeit als Redakteur für die Notfunkseite bekannt. Der Vorstand wünscht OM Scharfenstein viel Erfolg und freut sich auf die Zusammenarbeit. Interim Treffen der IARU in Wien. Vom 15. bis 17. April kommen Delegierte der HF, VHF, UHF, SHF und EMC-Komitees der IARU Region 1 zu ihrem Interim Treffen in Wien zusammen. Die vorliegenden Papiere sind in englischer Sprache im Internet abrufbar. Bei diesem Interim Treffen ist es gemäß der Klausel B4.4 und 8 nicht möglich, dass Mitgliedsverbände ihre Stimme innerhalb des sogenannten Proxyverfahrens anderen IARU EU-Mitgliedsverbänden übertragen. Verbände, die nicht an diesen Tagungen teilnehmen können, legen ihre Statements dagegen den jeweiligen Chairman vor. Das ist für das HF-Komitee Ulrich Müller, DK4VW, für das VHF-UHF-SHF-Komitee Jacques Verleyen, Oscar November 4, Alpha Victor Juliet und für das EMV-Komitee Thilo Kurz, Delta Lima 9 Kilo Charlie Echo. Darüber berichtet der IARU Region 1 Präsident Don Bitti.
Erster Funktag in Kassel. Am 23. April lädt der DRC e.V. alle Funkfreunde zu seiner neuen Messe nach Kassel ein. In den Messehallen 1 und 2 veranstaltet die DRC Verlag GmbH den ersten Funktag Kassel. Öffnungszeit für Besucher ist von 9 bis 16 Uhr. Aussteller erhalten in Kürze ihre Aufbauausweise inklusive weiterer Angaben zur Aufbauzeit. Die neue Veranstaltung steht ganz im Zeichen einer Erlebnismesse für Funkamateure und Funkfreunde allgemein. Neben dem mittlerweile ausverkauften Flohmarkt gibt es eine Händlerbeteiligung und ideelle Infostände. Gern können Sie zu prüfendes technisches Equipment mitbringen, um es vor Ort am Messplatz prüfen zu lassen. Innerhalb des Vortragsprogramms können Sie an einer DOK-Börse teilnehmen, sich im Themenbereich Hemnet schulen lassen, Fakten zum Antennenbau erfahren, SDR-Technik verstehen oder bei Reisevorträgen in die Ferne schweifen. Einen Blick über den eigenen Horizont hinaus können Sie am Stand des Technischen Hilfswerks, der Bundesnetzagentur oder dem Astronomischen Arbeitskreis Kassel e.V. erleben. Das Geschehen in der Messehalle wird durch eine Aktionsbühne ergänzt, auf der zur Mittagszeit eine Live-Schaltung zur Neumeier 3 Station in der Antarktis geplant ist, die in Ergänzung zu einem großen Iglu-Zelt in der zugleich Amateurfunk in der Antarktis gezeigt werden soll. Das Messegelände Kassel ist über kurze Wege über die Autobahnen A49, A44 und A7 zu erreichen. Vor Ort stehen 3000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Adresse zur Anfahrt lautet Damasch Straße Nummer 55 in 34 121 Kassel. Einweisungsbetrieb findet auf 145,500 MHz und dem Kassel Relais Delta Bravo 0 X-Ray Echo auf 145,775 MHz unter DA0 RC mit dem Sonder-DOK Foxtrot Tango Kilo 16 statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Internet. Einladung zur DHRC-Mitgliederversammlung. Die DHRC-Mitgliederversammlung tagt am 24. April, einen Tag nach dem Funktag in Kassel, im Hotel Stadt Baunatal in der Wilhelmshöher Straße Nummer 5 in 34 225 Baunatal. Die gemeinsame Tagung zur Beratung der vorliegenden Anträge geht von 9 bis ca. 11 Uhr. Im Anschluss ist die Mitgliederversammlung von 11 bis ca. 15 Uhr angesetzt. Die Beratung der Anträge und die Mitgliederversammlung sind für DRC-Mitglieder öffentlich, die an dieser Stelle herzlich zur Teilnahme eingeladen sind. Die Anträge sind in vollem Wortlaut auf der DRC-Webseite veröffentlicht. Aktuelle Conteste. Am 9. April, da startet die DIG QSO Party und der RSGB International Sprint Contest. Das ganze Wochenende hindurch, 9. bis 10. April, kommt aus Japan der Japan International DX Contest zu uns und aus Tschechien und der Slowakei der Oscar Kilo Oscar Mike SSB DX Contest. Am 10. April gibt es dann noch die DIG QSO Party Teil 2. Am 16. April, da gibt es in Norddeutschland den Nord Contest sowie einen weiteren RSGB International Sprint Contest. 16. bis 17. April, da startet in Israel der Holy Land Contest und in Serbien der Yankee Uniform DX Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HF Funksportreferates sowie mittels der Contest Termintabelle in der aktuellen CQDL Ausgabe 4 2016 auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 6. April, herausgegeben von Hartmut Büttich, DL1 VDL. Rückblick vom 30. März bis 5. April. Schade, aber die Sonne demonstrierte diesmal, wie es im Sonnenfleckenminimum sein wird. Ein Sonnenfleck, Fluxwerte unter 82 und ein turbulentes geomagnetisches Feld. So war der Charakter des Funkwetters der vergangenen Woche. Trotz der niedrigen Sonnenaktivität öffneten an den meisten Tagen morgens die oberen Bänder bis 15 Meter noch brauchbar. Wenn sich im Mai langsam sommerliche Bedingungen einstellen, fällt auch das an den meisten Tagen weg. Dann ist 20 Meter das wichtigste DX-Band. Da die koronalen Löcher zwar beständig sind, aber wie alle anderen solaren Erscheinungen der Sonnenrotation unterliegen, trifft uns der Sonnenwind nicht immer. Wir hatten stürmische Phasen am 2. und 3. April. Ein sehr ruhiges Erdmagnetfeld fanden wir vom 31. März vormittags bis in die frühen Abendstunden des 2. April vor. Die DX-Signale auf den Bändern 160 und 80 Meter waren brillant. 
Vorhersage bis zum 12. April, obwohl laut STEREO drei Sonnenflecken in den nächsten vier Tagen erscheinen werden, ist deren auf der Sonnenrückseite entfaltete Aktivität unauffällig. Wir erwarten Fluxwerte zwischen 80 und 90 Einheiten, vielleicht wieder einen C-Flair, aber ansonsten keine Erhöhung der Sonnenaktivität. Geomagnetische Störungen sind vom 5. bis 8. und vom 11. bis 15. April durch wiederkehrende koronale Löcher vorhergesagt. Die beständigsten DX-Bedingungen finden wir auf 20 Meter, gefolgt von 30 und 40 sowie 17 Meter. Vom 26. bis 29. April findet übrigens in Colorado der nächste Space Weather Workshop statt, dessen Einschätzung über den weiteren Verlauf des Sonnenfleckenzyklus mit Interesse erwartet wird. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.38 Uhr, in Ostaustralien um 20.38 Uhr, in Westaustralien um 22.31 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 23.03 Uhr UTC, in Japan um 20.20 Uhr, auf Hawaii ist Sonnenaufgang um 16.19 Uhr Weltzeit, in Alaska, in Anchorage um 15 Uhr und eine Minute. In Johannesburg in Südafrika geht die Sonne auf um 4 Uhr 19 UTC. An der USA Westküste in Kalifornien um 13.46 Uhr. Auf den Falklandinseln um 10.28 Uhr. Und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 4.27 Uhr UTC auf. Sonnenuntergang USA Ostküste 23.26 Uhr. USA Westküste 2.38 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne um 21 Uhr unter, auf den Falklandinseln um 21.29 Uhr. Auf Hawaii geht die Sonne unter um 4.47 Uhr UTC, in Anchorage in Alaska um 4.58 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 16 Uhr, in Neuseeland um 6 Uhr und 7 Minuten und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.50 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRC Deutschland Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatten Stefan Hüpper, DH5 FFL und Thorsten Schmidt, DO1 DAA vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3 Datei auf der DRC Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DRC. Meldungen für den Deutschland Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse Redaktion at drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.